Je ne connaissais pas personnellement euh, Vaïda. Bien sûr, je connaissais ses films que j'admirais, comme, comme tout le monde. <coughs> Quand un jour, il m'a proposé de faire l'adaptation de l'affaire Danton, donc, qui est euh, à l'origine un, une pièce écrite par un, une auteure, comme on dit maintenant, polonaise, Stanislava Pszewskaya, qui est, qui est dans les années 30, une femme qui était à distance tombée littéralement amoureuse de Robespierre et qui avait écrit une très longue pièce, immontable, elle, elle durerait 8 heures, pour enfoncer Danton et relever l'image de Robespierre. Alors, Vaïda avait déjà adapté cette pièce au théâtre en Pologne, où ça avait été un succès, il avait beaucoup raccourci, et il m'a contacté pour en faire un film. Ce qui m'intéressait beaucoup dans cette aventure, c'était non seulement de travailler avec Vaïda, évidemment, de travailler avec un très grand metteur en scène, mais aussi d'avoir sur notre histoire, sur l'histoire de France, un regard étranger, un regard d'un grand personnage de la Pologne, à l'époque encore communiste. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Qu'est-ce qu'on pouvait, dans la Pologne communiste, dire de la Révolution française Alors, c'est ce travail que nous avons d'abord fait ensemble. Il était question de tourner le film en Pologne, d'abord, pour des raisons économiques. Et au beau milieu du travail de notre scénario, est arrivé Jaroulewski, qui a pris le pouvoir. Et nos rapports avec la Pologne ont été totalement coupés. On ne pouvait même pas se téléphoner pendant de longues semaines. Pendant ce temps-là, Vaïda a continué à travailler sur le scénario en Pologne et dès que les relations sont, se sont rétablies, 81 je pense, euh, j'y suis allé, en emportant d'ailleurs du jambon, du beurre, des détergents, euh, tout ce qui manquait à la Pologne à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que, involontairement, avec son scénariste polonais, Antje avait tiré le, l'histoire vers un côté anti-militariste qui se dirigeait en réalité contre Jaroulewski. Donc nous sommes remis au travail, je lui dis, écoute, le film est, est destiné à durer plus longtemps que Jaroulewski, donc on pourrait peut-être atténuer ça. Alors il m'a fait entièrement confiance, il m'a dit, réécris entièrement le, le film, comme tu veux et je le tournerai. Mais on l'a tourné en France, car on ne pouvait plus tourner en Pologne, donc il a fallu adapter à la fois le scénario, parce qu'on avait moins d'argent, et, et retour, le film a été tourné entièrement euh, ici, avec une partie des acteurs euh, polonais, dans Pchoniak, et euh, Gérard Depardieu dans le rôle de, de Danton. Ce qui compliquait aussi le travail du, du scénariste, car les deux groupes autour de Pchoniak, c'est-à-dire autour de Robespierre, Saint-Just et les autres, étaient tous polonais, et autour de Danton, c'est-à-dire de Gérard Depardieu, Camille Desmoulins, qui était joué par Patrice Chéreau, et d'autres étaient tous français. Donc il fallait euh, qu'il y ait très peu de scènes entre les deux pour des raisons purement pratiques. Et en fait, dans le film, je n'ai écrit qu'une vraie scène entre euh, Danton et Robespierre, qui est la scène du restaurant, une scène assez longue, que nous avons pu d'ailleurs répéter avec Vaïda, son chef opérateur et les deux comédiens, avant, avant le tournage et que j'ai pu modifier à cette occasion. Pour moi, Danton est un, 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 tr- un très beau film. C'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé, beaucoup défendu, qui a été reçu ici avec les grandes louanges de François Furet, qui était un grand historien français spécialiste de la Révolution, et puis des réserves de, de, d'autres côtés, mais qui finalement, aujourd'hui, si j'ose dire, Danton, le film, est lui aussi entré dans l'histoire. Les acteurs étaient, étaient merveilleux, et le travail de, d'Angé euh, admirable. Par la suite, je lui ai donné un coup de main sur les possédés. Je n'ai pas vraiment écrit le, le scénario. J'ai retouché quelques scènes. Le scénario existait déjà quand il, quand il m'en a parlé. Et depuis ce temps-là, je suis très attentivement son, son travail, puisque je l'ai encore vu euh, en G il y a un mois à Paris. <rire>